论推墙，各位朋友，大家好，今天是二零二零年八月二十八号。我们今天的节目呢，首先是看日本的首相叫安倍晋三啊，安倍晋三在当地日本东京时间二十八号呢，他宣布，因为他自己健康的原因呢，他辞职了。那么安倍呢？他呢？这个辞职呢？我们非常非常的意外。可以讲，安倍呢，作为日本首相，在最近这几年来，在整个世界舞台上来讲，可以讲是发挥着日本一个重要的作用的。尤其是日本最近提出要加入五眼联盟，所以说本来日本呢是完全跟美国合作的很好。加入五眼联盟以后，能够配合全球的所有的这些发达国家，尤其是五眼联盟国家，能够形成一个对中国围剿的一个国际联盟中心。本来呢，日本呢，尤其是安倍首相呢，是可以发挥很重要的作用的。但是呢，安倍呢，因为身体的原因呢，他昨天呢宣布了辞职，我感觉到很诧异。那么在反复核实以后，后来呢，在确实才看到新闻上讲，安倍首相呢是因为他自己健康的原因。他在他自己发表的一个电视讲话里面说：“この中の中、職を辞することとなったことについて、国民の皆様に心より。”心よりお詫びを申し上げます。拉致問題をこの手で解決できなかったことは痛恨の極みであります。ロシアとの平和条約、また憲法改正、心差し半ばで職を去ることは断腸の思いであります。不过他说呢，在下一任首相没有履行职务之前呢，他仍然呢会继续履职。那么下一任首相的诞生呢，日本呢已经决定在九月十五号呢举行新的大选，也就是在新的大选之前，安倍首相呢仍然呢留任到九月十五号。安倍首相他自己说，他在很小的时候，在十几岁的时候就患有这个溃疡型的结肠炎。这个疾病呢，折磨了呢，可以讲他大半生。那么以前呢，反反复复，好好坏坏，在很多时候呢，他都想呢，坚持就想扛下来。但是呢，到了现在呢，他实在是扛不下来了。他说过，在上一次接任日本首相，就是十三年前，他二零零六年、二零零七年那个时候，他接任日本首相的时候呢，在第一次他担任日本首相的时候，仅仅一年不到的时间，也是因为这个疾病呢，当时呢，不得不宣布。退出日本首相，也就是说他回去养病，因为当时他认为他这个病不能够支撑他担任国家首相的这个职务。那么后来呢，服用了一种新药，这种新药服用了以后呢，对他这个身体呢有极大的好转。在有了这个好转以后呢，他在二零一二年被日本人民重新选举，再次担任了日本首相。从二零一二年到现在二零二零年，他就连续担任了八年的日本首相。那么，在他任职这个日本首相这八年的阶段，恰好也是习近平从二零一二年接任中共总书记的到现在的这个八年的阶段，也就是中日之间两国首脑的交集就在习近平和安倍之间展开。因此，安倍是非常了解习近平，也非常了解中国和日本现在目前所处的各种国策，尤其是美国对中国进行全面打击以后，美国希望跟中国脱钩。那么，美国大量的企业撤出中国的同时，日本也把大量的日企从中国撤出，而日本撤出中国的这个决策，跟美国做出把美企撤出中国的这个决策完全是合拍的。也就是日本政府也是宣布拿出大量的资金补贴日本的企业，让他们呢有一个搬迁的费用，使日本的很多企业家呢能够呢下决心把自己的企业从中国撤回来。因为撤出中国，这是全球跟中国脱钩的一个重要步骤。美国企业和日本企业在中国的比重最大。如果他们都率先撤走的话，那么毫无疑问来讲，跟中国脱钩的这个步伐就会加速的很快。所以安倍首相现在因为他健康的原因，不能继续履职，可以讲对日本人民是一个损失，对所有爱好自由和平的、对希望打击中共的人也是一个损失。因为安倍首相对中共的这个政策还是相当坚决和有力量的，他绝没有趁着美国因为大量的企业撤出以后，日本立即填补美国的亏空，然后把美国让出来的市场，日本就把它占领。日本人没有这样去做，而是跟美国联合配合，然后呢，把企业呢大量的从中国撤出。毫无疑问来讲，这就是制服中共的一种手段吧？哪像韩国那个文在寅呢？文在寅根本就没有这样去做。文在寅现在只是撤出了几个韩国比较大的企业，这还不是文在寅自己本人要撤。
，是人家三星集团，人家有车，因为三星在中国受不了你们中国人那份气。那么文在寅就把大量的中小的韩企呢，全部补到中国去，他不就是去抢占日本和美国现在留下来的这个市场空白吗？那么文在寅就是这样的人了，他和安倍对中国的做法完全是不一样的。所以安倍首相他的这次辞职，在美国大选还没有尘埃落定之前，我觉得是有点意外的。因为本来呢，我期待的是美国大选完全落幕，川普总统如期当选，然后呢，联络日本的安倍首相一起对中国呢发起呢进一步的冲击。那么本来安倍呢是可以很好的承担这么一个角色的，现在呢很可惜，安倍首相呢因为他自己身体原因呢，就不得不呢先辞去他的总理职务。那么日本很快会有新的代表人物来接任，那么无论是哪一个代表人物接任，我相信都会贯彻。安倍首相过去一贯的对中国的政策，对中共现在已经再也不能像过去那样看待八个月之前的中共，这就是川普总统多次强调过。现在美国的关系再也不是八个月前跟中共的关系了。过去呢，对中共呢肯定呢还存在着很多侥幸心理，还对中国呢还有一些藕断丝连的关系。但是经过整个这个疫情之后，川普总统已经完全认清，跟中共现在就是要彻底斩尽杀绝，完全脱钩。这是川普呢已经明确的一个想法。所以说，美国的这种国策影响到全球，因此呢，中共也很着急，现在就派王毅到欧洲访问啊。王毅到欧洲访问五个国家，他希望是拉拢这五个欧盟国家，希望这五个国家跟中国能够保持一个联络，保持一个统一战线，至少是让这些人不要倒到美国的那一边。这是王毅的想法，因为川普总统也好，蓬佩奥国务卿也好，已经明确就要求西方国家，你现在就是要选边站队，你现在必须要明确你是站在美国的一边，还站在中国一边。而且蓬佩奥国务卿多次讲过，这不是简简单单你是选择美国和中国的问题，你是选择正义还是选择邪恶的问题，你们看到办法。因此呢，王毅呢作为邪恶一方，他也去拉拢人家欧洲的盟国啊。正在挪威访问的这个外交部长王毅，王毅可以讲这一路走来啊，到处受到抗议。随便他到哪个国家，都受到那些在欧洲的爱好自由民主的中国的很多华人民众对他的抗议。因此，王毅呢可以讲就像丧家犬一样，走到哪里呢都没有人欢迎。在意大利呢，意大利总理也没有接见他。他最终呢是跟意大利的外交部长呢开了一个新闻发布会。他现在到了挪威访问，在挪威的新闻发布会上面，他又再次为中国把这个武汉疫情泄露到全球，然后他去推卸责任。他说：“中国是最早向世卫组织。”通报疫情的国家，但是呢，这并不意味着这个疫情就肯定是发源于中国。他强调，病毒起源呢是一个科学的问题，现在呢不能把它政治化、标签化。他说，目前来讲，中国是零感染啊，你看看，我们中国是零感染，而你们现在感染那么多，每天死人那么多，你怎么能就说这个也病毒是从中国传出来的呢？说病毒是从中国传出来，中国是起源，那就是一种谎言。中国是首先向世卫组织和各国。通报有疫情的国家，但不意味着疫情就发源于中国。我们看到这几个月很多的信息和调查都显示，这个疫情在不同的地点，那么都发现了它的行踪，而且很多都早于中国发现的时间。所以，到底它起源于什么地方？谁是零号病人？这是一个科学的问题，这需要科学家们、需要医学专家们经过认真的科学的考证，而不能够把它政治化，也不能够把它标签化。现在中国全国每天都是零感染啊，所以所谓的病毒从中国传出去，所谓的中国耽误的时间，都不是事实，都是。所以说，王毅呢是极力的狡辩，他以他现在是零感染作为数据，来堵全世界的嘴。实际上，大家都知道，中国什么零感染？中国是完全隐瞒啊！中国再大的感染，他们也隐瞒，因为他们隐瞒，所以他们再多的感染，他们都说是零感染。而全球每一个国家。都会如实的公布他们的感染数据，因为人家的感染数据显然比你这个造假的零感染要高。那因此，按照王毅的解释，就是你们现在都有感染，我没感染，所以说我们不可能是发源地，而这个发源在全世界很多地方都发现，为什么不是你们引起的？所以说，这个零号病人根本就不是在中国找。
。因此，王毅呢就反复去狡辩，这就是中共呢他外交部这个战狼的姿态。他到哪里，即使是王毅，他现在到欧洲，他希望去拉拢盟国，他在盟国的讲话中，他仍然是公然撒谎，然后他指称别人对中国指出的这种事实，反而人家说的是谎言。这外交部不就培养这样的人吗？赵立坚在昨天的新闻发布会上面，他居然说，如果微信在美国被禁，那么苹果将会在中国遭到抵制。如果美国真的禁用了微信，那么苹果手机我们也可以不用用了。我想强调的是，美国一些政客对包括微信在内的非美国企业的围猎，实质是。将意识形态偏见的标签强加于非美国企业，是对某一领域取得领先优势的非美国企业采取有组织、系统性的经济霸凌。可以讲，赵立坚这番话，他就是随意牺牲了中国那些上亿的苹果用户的使用权。本来中国有很多果粉啊。这些果粉凭什么现在就不可以使用苹果手机了呢？那是因为你们要抵制人家苹果。他们认为讲这个话抵制苹果的话，就让苹果公司很着急。苹果公司作为美国市值最高的公司，现在苹果公司肯定会抗议美国政府，抗议川普政府，防止川普政府打击微信、限制微信。因为一限制微信了，我苹果就被中国大陆限制了嘛。其实，限制微信和限制苹果有对等关系吗？苹果和微信是对等安排到对方国家里面的两种产品吗？完全不是嘛！这只是赵立坚用美国一个知名品牌来威胁人家美国而已。我不知道赵立坚你讲这个话时候，你代不代表中国广大的亿万的苹果用户？可以这样讲，彭丽媛就是果粉。你讲这个话时候要把苹果禁掉，你有没有去问问你彭大奶奶，她同不同意你禁？可以这样讲。中国有上亿的这个苹果用户，这些苹果用户他们非常喜爱苹果，凭什么你赵立坚一句话，你就可以把苹果在中国禁掉呢？你不过威胁威胁人家美国人而已。再说，苹果并不是唯一要在你中国发展市场的，可以这样讲，在美国的脱钩的这个政策下，到了那个时候，一旦把中国列为冷战、列为敌对国，那时候苹果是撤也得撤，不撤也得撤，用不着你抵制。可以讲。川普总统在昨天晚上讲话里面发言里面已经说得很清楚，不用你抵制，他已经亲口告诉中共，他跟中共没有完。第一，他会彻底的、百分之百的跟中共切割，这已经在他的讲话里面说明白了。第二个，除了切割脱钩之外，他还会把所有的美国企业全部撤出中国。那么，所有的美国企业当然包括苹果。因此来讲的话，中国你就别费这个心了，赵立坚你也不用去威胁什么苹果，因为川普总统会主动把美国的企业全部撤出来的。For bad things, we will go right after China. We will not rely on them one bit. We are taking our business out of China. We are bringing it home. We want our business to come home. 美国对你中共现在已经看得很清楚，他知道是中国共产党绑架了中国人民，是中共他利用他自己的刺刀和机关枪，然后威逼的人民，最终呢，他绑架的人民在全世界他带。所谓十四亿人民，美国的政治家们已经全部都能够认清，即美国重量级的国安顾问奥布莱恩、美国司法部长巴尔、美国 FBI 联邦调查局局长克里斯托弗·雷和蓬佩奥国务卿分别都谈到，中国共产党和中国人民完全不是一回事，中共完全是共产党控制这个国家。这种对中共的批判和揭露之后，美国国防部长埃斯伯他在这两天的一个发言中，他明确就说到。解放军就是中共的党卫军，中共从来不信守承诺。他在国家培养的这支军队，从来没有保卫国家、保卫人民，而是接受共产党的一党专制的领导。这支军队实际上就是维护共产党残暴统治的一支党卫军。他们在全球进行扩张，包括他们在南海、东海的扩张，都是对邻国和亚太地区制造各种不安全、危险因素的主要根源。美国是绝对不会再让。Unlike America's armed forces, the PLA is not a military that serves its nation or a constitution. Rather, it serves a political entity, the Chinese Communist Party, in its attempts to undermine rules and norms across the globe. Under the leadership of the Chinese Communist Party, Beijing has repeatedly fallen short of its promises to do the following: abide by international laws, rules, or norms, despite continuing. To reap the benefits of the international system and free markets, and second, to honor the commitments it made to the international community, including promises to safeguard the autonomy of Hong Kong and not to militarize features in the South China Sea. For example, 
China's illegal, unreported, and unregulated fishing has wrought economic and ecolog ecological damage in, in the Caribbean and Latin America, in Africa, in the Pacific Islands, and beyond. Further, Beijing has failed to uphold its obligations under the World Trade Organization and hampered global efforts to control the coronavirus pandemic due to its lack of transparency with the World Health Organization. Moreover, the PRC's destabilizing actions go beyond its subversive political and economic activity. To advance the CCP's agenda, the People's Liberation Army continues to pursue an aggressive modernization plan to achieve a world-class military by the middle of the century. This will undoubtedly embolden the PLA's provocative behavior in the South and East China Seas and anywhere else the Chinese government has deemed critical to its interests. This is the United States Defense Department, ESBO, for the China's military force. We can say that all the facts have already made the Chinese feel that they are not going to be able to do it. We can look back at these few months, that is, in eight months ago, when we signed the first military agreement in the United States, the President of the United States and the United States were quite friendly. 在整个武汉疫情刚刚爆发的时候，川普总统仅仅是向中共要求，也就是习近平给了川普总统这个面子，把美国的侨民呢，就首先是撤侨了。那么撤侨的时候呢，川普比较高兴，他仍然称习近平是他的朋友。但是经过几个月以后，尤其是这八个月来给美国带来的经济上的损伤，美国大规模的感染，美国已经将近按照每天统计不断增长的数字，现在已经将近有十八万人死亡。所以到了这个时候，川普总统就知道中共才是对美国最大的威。如果不铲除中共，不铲除这个共产党，这个邪恶的政权，不铲除这个专制暴政，那么世界的恐怖中心就没有被捣毁。世界恐怖中心没有捣毁，那么人类永远是不会和平的。在这种情况下，所以说川普总统对中国的认识已经完全改变了。那么很多人都会有这样的想法：如果不是临近大选，川普会选择那么强硬的态度和那么凌厉的攻势去打击习近平和打击中共政权吗？可以讲，谁也给不出这样的答案。大选毫无疑问来讲是刺激川普对中共打击的一个重要方面，因为川普已经说过，根据他掌握的情报，中共是完全希望拜登当选的。那么，你既然希望拜登当选，你希望把川普挤掉，川普能不对你中共进行打击吗？那么，川普对中共这么凌厉的打击，是不是就一定能给川普得到连任呢？这个答案，我相信现在大家谁也做不出。但是有一点可以肯定的就是，川普对中共、对习近平政权的打击，是从根本上改变了中美之间过去曾经存在的友好关系，从根本上已经动摇了习近平本人的信心，以及那些拥护习近平那些人的自信。因为到了今天，他们都知道中美关系再也回不到以前了。那么为什么中美关系会走到如此险恶的地步呢？因为习近平他过去他挑战美国，他一直认为他有两张王牌的。他两张王牌，第一张就是认为他有核威胁嘛，也就是习近平相信美国其实不敢跟中共全面的实行的武力对抗的，因为全面武力对抗的话，我们中国手上有核武器。我们可以用核威慑，我们一旦用我们的核武器打到你美国以后，就让你美国全军覆没，就让你美国伤亡惨重。所以他们动不动用核威胁来威胁掉美国人，这就是中共那些鹰派的红二代的那些将领们，动不动就说我们光脚的不怕穿鞋的。但是你不怕穿鞋，这真不怕吗？当美军真的摆出这种求战的姿态，当美军不断的在南海不断的大兵压境。无论是飞行啊还是舰艇啊，都越过了中共所谓的所谓禁飞区、禁海区的时候，那么这时候中共就知道美国是完全是不在乎跟你中共进行军事对抗的。那么到了真正要军事对抗、军事打击的时候，中共的这些高级将领们、习近平的那些幕僚们都完全意识到，中国根本没有实力跟美国进行军事对抗啊！你中国所谓的核威胁，你的反制能力并不是像你们想象的那么强啊！可以讲，美国对中国的军事高压在很大程度上。摧毁了中国所谓核威慑的这个有效性。美国第一个是能够有效的防范你的核威慑，第二个，美国是有能力在第一时间能够控制住你的这个核威慑，不让你这个核武器随随便便就去发出。可以讲，还没等到你下这个指令，或者你这个指令下达还没有执行的时候，你习近平弄不好已经被无人机斩首了。所以在这种情况下，用核威慑仅仅是口头上的威慑，真正中共把原子弹、把核武器打到美国本土的这种可能性。那可以讲可能性是几乎为零，因为美国有这个能力，有这个能力防范和有这个能力把你削弱在萌芽中。那么习近平对抗美国的第二张王牌，也就是他认为美国也好
，世界也好，对中国经济是一种高度依赖。那么他的这种想法，对于美国来讲，美国的政客也是这么认为的。所以说，在疫情爆发之前，美国也好，全球的经济学家、全球的政治家普遍的认为，经济如果去中国化的代价是非常高的，是难以想象的。现在全球经济已经全球化，大家是你中有我，我中有你，尤其是中国的经济已经渗透到各个国家的经济层面中，你要想把中国完全去中国化，很难。但是中国病毒大流行就造成了全球实际上的和中国经济的一个脱钩，也就是整个全球瘟疫大流行的时候，到了这个时候，经济学家也好，政治家也好，他们终于明白，也就是人们一直假设的美中经济之间有相互摧毁的这种绝对能力，实际上是不存在的。也就是说，如果是美国和世界经济和中国脱钩，是完全做得到的。因此，中共失去了这两张王牌，中共就知道再也没有能力去吓唬住川普。这也就是说，为什么中共调整了他的策略，在后面这几个月全力的支持拜登，一定是希望拜登能够当选，因为拜登当选，所有川普布下的局就已经破局了嘛。问题是，拜登能当选吗？可以讲，中共最近这几年来，尤其是习近平执政，在川普就任以来，他所有对美国压的这个政策。基本上来讲都是失败的，也就是习近平他的这个智商啊是令人堪忧的。很多人呢都说习近平呢弱智，其实呢不是一个人说习近平弱智，可能很多人都会说习近平弱智。但是究竟比习近平高的智商的那些幕僚、那些智商团又有多少个人呢？因为这个国家就是个逆淘汰机制啊，那些优秀睿智的人才是选拔不上来的。在中国，在中共统治下是逆淘汰。什么叫逆淘汰？不是优胜逆汰。而是逆胜优待，所以在中国现在只有习近平一个人是站着的，其他都是跪着的。这些跪着的人能敢超过习近平的智商吗？在中国，习近平选幕僚就等于是武大郎选伙计，要选的比他更矮的人。可以讲，这是中国几千年来封建文化的一个结果。五千年的中华帝国能够活下来的，都不是那些高智商的人，都是那些忍受耻辱、取消尊严，像动物一样活下来的人。这是中国这个古老国家草民生存的唯一途径。那些有气节的士大夫，基本上都给历朝历代的统治者全部杀完了。到了共产党统治这七十年，经过毛泽东的土改了、正反了、反右了、文革了，这已经基本上把中国里面有气节的知识分子，把民国留下来的那些有气节的知识分子就全部折腾完了，死的死，伤的伤，关的关。那么等到邓小平来搞改革开放，他让他们一部分人富起来，先让他们这些达官权贵的儿女富起来的同时，他要去镇压一批反对他的人。那么毫无疑问来讲，经过邓小平的八九六四，把刚刚恢复一点中国自由改革开放风气的那些年轻的知识分子又全部杀完了。等到轮到习近平来执掌这个政权时候，因为有 WTO 的开放，给习近平积累了十几年的中国加入世界工厂全球化以后积累下的雄厚的经济资本，所以说习近平他的这个手段更强烈了。习近平他运用互联网时代的高科技手段，更可以对中国民众大规模的监控和镇压。所以说这一茬的中国草民能够活下来，你的智商都肯定是比习近平低的，因为你智商高于习近平，你敢表达一点。你对这个国家不满，那么马上习近平就会对你斩草除根。而且现在是互联网高科技时代，可以讲通过高科技的手段，现在对人民的这个掌握，对人民思想的控制，现在比过去超过了历朝历代。因此来讲，你现在去嘲笑习近平低智，其实现在跪在习近平脚下的人，这些人智商都高不到哪里去。中国只有在消灭共产党以后。过了这一波，再谈中华怎么恢复文明。目前来讲，中国共产党统治的就是专制，哪怪来的文明？所以在这种情况下，中共对美国的误判一错再错，就是这么一个道理。美国可以这样讲，到二零二零年也是经历着这个国家二百年来最大的一个考验，也就是美国的民主制度从来没有达到被破坏的那么坏的地步。你看看这个所谓安提法操纵的黑名贵运动，在美国可以讲在很多州、很多城市啊，导致的这些疯狂的人群，他们可以打砸抢烧，而且本地的这些长官、本地的州长和他们的警察局是束手无策，或者是放任不管。那么，由于这些左派思维的这些领导人，他们对本周出现的这些大规模的打砸抢烧行为不管，并且在某些场合还助长他们这种行为，所以美国的法治制度被破坏的非常非常快。这都是美国这么最近几十年来美国的这个一部分政治家。
，他们所信奉的左派思维，他们在美国要禁枪，要禁石油，甚至要禁上帝，也就是让这个国家、让这个民族、让整个这个美国的民众失去信仰。那么，最终很多那些搞政治正确的这些政治家们，就把美国带上了邪途。川普总统在竞选时候，基本上美国没有多少人看得上川普总统，因为他是个商人，没搞过政治。很多人认为他这个商人是不懂政治的，他肯定把政治搞不好的。大家都知道，商人如果不守信用，肯定就会破产，而政客才习惯性的不守信用，因为政客他只讲政治手段和谋略。美国民主党呢玩种族牌和玩中国牌呢，是每四年都要玩一次。如果大家没有健忘的话，克林顿当年在竞选总统的时候，他讲的要对中国狠狠打击的那些话，可能我们大家都言犹在耳。但是克林顿上台怎么样呢？上台马上就跟中共勾结，跟中共沆瀣一气。他上台仅仅在他第一个任期的第二年，他就开始推行把中国最惠国贸易待遇和人权永久脱了钩。永久脱钩以后，克林顿还不过瘾。在他自己卸任之前，又把中国拉进了 WTO， 也就是说，克林顿为中共所做的所有的贡献，远远大于他在竞选时候他要打击中共的那些所有他要给中共打击的力量。因此来讲，这些政治家都是演员，无非就是他们的这个演技实在是水平不行。人家林肯总统就是演员，但是人家这个演员当政治家比他演员当得好得多。所以说，美国就出现了这么两个伟大的不是政治家的政治家，一个演员里根总统，一个商人川普总统。这两个不是政治家的政治家，反而把美国带向了正确的道路。所以说，临近大选，现在还剩几个月了。很多人讲，中国人没有选边资格的资本，你不应该在美国两党之间选边，因为两党不是我们可以参与的。实际上很简单，大选就是选边。你必须要选择支持共和党还是选择民主党？我们现在所谓的选边，实际上是选择看哪一个党派打击中共。如果民主党是打击中共，毫无疑问来讲会支持民主党。而现在，拜登所领导的民主党跟中共的这个沆瀣一气和他们勾结的这种手段，大家都已经看得明明白白。只有共和党，只有川普总统现在领导的他这个鹰派团队，才是真正的实施对中共打击的计划。因此，在这里不是什么选边的问题，这就像蓬佩奥要求全球国家选边的问题，不是选择中国和美国的问题，也就是我们普通的在美国热爱和平的华人民众，不是选择共和党和民主党的问题，是选择光明、选择文明、选择正义，还是选择邪恶，还是选择跟共产党沆瀣一气，保护共产党这一边。所以说，这个问题非常简单，答案是非常明确的，你自己去想一想，你就明白了。好，今天节目的最后呢，我要跟大家稍微解释一下，就是最近我的节目呢受到打压很多，这个很多朋友都反映，他呢在他的 y o u t u b e 里面已经找不到他订阅我的这个节目了。有的人呢他是把我节目置顶的，但是呢始终找不到，要反复搜索，有时候才能找到我的节目。最近呢 y o u t u b e 呢对我呢限制很多，这一段时间以来 y o u t u b e 呢他对我的这个节目打击呢，他把我的节目全部指称说我这个里面有年龄限制，说我的这个节目。不适合于未成年人观看，好像就是我这个节目里面有很多成人内容，这个节目里面有很多黄色暴力内容，然后不适合于未成年人看，所以他把我的这个节目呢，就挂上了一个年龄限制的标签。这个标签一挂，毫无疑问来讲，就很多人就根本就找不到我的节目，看不到我的节目。同时，我这个节目里面也就会被 YouTube 隐藏。当然了，我自己呢也向 YouTube 呢做出了我自己的申诉。那么经过我的申诉 ，YouTube 呢，终于在今天，他给了我一个回复，就告诉我已经解除了我节目的年龄限制。那么这件事呢，就可以反映出现在这个 YouTube 里面呢，一定是有一些代表共产党办事的人。我不讲说 YouTube 整个这个领导集团，他就是已经被中共收买了，但是至少在 YouTube 里面是混进了很多带有共产党思维的人。这些人未必是共产党派过来的特务或间谍，很可能是一些小粉红或者是一些自干股。当然了，不排除互联网上有一股妖风。我呢，今天呢，不针对我自己的节目呢做过多的解释。我觉得一切都看结果，因为结果会告诉你谁对谁错。好，今天的节目就做到这里，谢谢大家。